Hello, how are you doing? Welcome to Ninja Inspiration. Today I'll be talking about the language that I know. And by the end of this video, you know how many languages I speak fluently or on a basic level. I will also explain my relationship with these languages, where, why, and how I started learning them. So you know how I know these languages and just see me jumping from one language to another. So basically English. English comes to me naturally because apart from Yoruba, my native language, English is the first language I learned as a baby since I was born in, a, in Nigeria, a multicultural and multilingual country. So English is used as a lingua franca in Nigeria, meaning that it is used in the administration, in education, and to communicate between different ethnic groups. I want you Boki mo kwe yite ngwa YouTube channel mi o e she o mo dupe lo wo yi goni be she ri mi e ti mo poyo mo yoruba ni mi ibadan ni won bi mi si o ton ni wipe mi o da opo ni Nigeria ni ilo wa sugbon mo ni fe si ede wa ati awon iyan wa yoruba ni o ibo ni o awusa ni o bi ni o gbogbo wa la je omo Nigeria awon la je ki ilo wa je ilo lori ide to ni orisirisi ede ati asa ni opolopo I want you to be pay, kill the table machine, but you're rubber. She bomb one of more pay. Nearly two hours, and if you be between Mongani Barcelona or Amans or Rubani, Bobo Johnny, so today we should be man born Yoruba. In order to pay more Jay Homo Yoruba, more than if I see a Dewa, but the woman with it to one Ilia Yi, and she gone yo. Bueno, como ya les he dicho, soy de origen nigeriana, pero me mudé con mi madre para el año con mi padre en el año 2006 a Barcelona. Así que llevo una década en Barcelona. Mi infancia la hice en Nigeria, mi país, y toda mi adolescencia hasta ahora estoy aquí en Barcelona. Bueno, mi relación con el castellano. Pienso que es una lengua bastante expresiva y esta expresividad me encanta porque es muy parecida a mi lengua materna yoruba. Así que me encanta. Y a nivel cultural aprecio Barcelona porque aquí me he sentido como en casa y realmente es mi casa. Cuando yo llegué a Cataluña no tenía ni idea que se hablaba una otra lengua en la casa zona de España, o sea, a Cataluña, ya que era petita no lo sabía. En comparación al español, en la vida catalana me va a costar un mes porque cuando yo llegué a Barcelona vivía en una zona donde se hablaba más el castellano que el catalán. Y fin de ahora, un reconec, el catalán es una lengua más difícil que el español a nivel de pronunciación y gramática. Pero claro, a mal catalán va a chavar de suavela, en el momento que me va a cambiar de domicilio y va a ir a vivir en el Diu, al Baix Llobregat. Y en el instituto me va a ser el bachillerat, va a chavar de aprender a molt més el catalán, porque el nivel que tenía no era gaire bo. Alors, el francés, c'était por amor. No, no, yo blague. Mon histoire avec el francés ha comenzado cuando yo estaba en el liceo. Pero a ese momento, on aprendía realmente lo más básico de la lengua. Y yo no podía decir nada en francés. Mais quelque chose s'est changé dans ma vie l'année 2012 quand je suis voyagée en France pendant une semaine pour un échange scolaire. Ma famille d'accord est très magnifique et j'ai réussi à parler petit à petit avec eux parce que je voulais me faire entendre. Je, pensais que, je pense que c'était à partir de ce, ce jour que mon français a commencé à améliorer. Après, en retournant en Espagne, je ne voulais pas arrêter d'apprendre plus parce que je tombais amoureuse de la langue française. Au tel point que je la considère ma langue préférée. Cependant, que quelquefois je la considère une relation d'amour et de frustration parce que le français a quelques difficultés. Mais je persistais et je commençais à faire des classes particulières pendant une année en 2013 et ça m'a aidé beaucoup. Et même si je ne parle pas le français parce que j'habite en Espagne, je ne l'oublie pas. À mon avis, la partie plus difficile du français est la grammaire, les exceptions, comme on sait qu'il y a quelquefois, et la prononciation n'est pas évidente, mais ça va. Deutschland, Deutschland, mon lieber Deutschland. Also, ich lerne Deutsch seit 2013, also vor zwei Jahren. Ich habe meine erste Erfahrung mit der deutschen Sprache gelebt, als ich mein Abitur machte, also in 2012. Aber dann habe ich wirklich nur Hallo und Tschüss gelernt, also fast nicht. Aber wie immer, Wenn ich eine neue Sprache lerne, nehme ich mir vor, das höchste Niveau zu erreichen. Deshalb, als ich mein Studium in Übersetzung in Dolmetschen in Barcelona angefangen habe, anstatt Französisch zu wählen, habe ich mich für Deutsch entschieden, weil es für mich eine neue Sprache war. Also in 2014, ich lernte Deutsch an der Uni und auch an einer Sprachschule, bekannt in Spanien als EOI. Aber mein Deutsch hat sich wirklich verbessert wegen meines Aufenthalts Erasmus in Köln, die deutsche schönste Stadt Köln. Meine viermonatige Erasmus waren krass, super, fantastisch. 
Da habe ich internationale Freundschaften gemacht. In Köln habe ich immer versucht, auf Deutsch zu sprechen und ich habe auch einen Job an dem Weihnachtsmarkt gefunden. Und da habe ich mein Deutsch perfektioniert. Allora, parliamo italiano. Va bene. La mia storia con l'italiano è semplice. Ho cominciato con questa lingua quando mi ho trovato Colonia in Germania per Erasmus l'anno scorso. Ho cominciato perché l'italiano mi sembrava facile e bello da ascoltare e parlare. In cui mi piace la pronuncia melodica e lo sto imparando per divertimento, non per una ragione specifica. All'inizio di questo anno ho cominciato a fare un intercambio linguistico con una mia amica italiana. Per questo mi sono esercitata solamente nella parte orale, si da approfondire nella scrittura, nella grammatica. Per adesso preferisco continuare così fino a quando avrò più tempo per impararlo bene. Thank you very much, that's all for now. I hope you enjoyed the languages I've spoken in this video and that this encourages you to want to learn a new language. But I have two things to say. I'm going to say that I'm, I started learning Greek and I'm really excited about it. Ring is a really fun language and I'm just doing it on my own just for fun and just looking on the internet and just learning. When I feel more confident about speaking, I'm definitely going to make a video showing me speaking Greek and hopefully I do it well. And the other language I'm learning, which I'm learning like officially in a language school is Arabic. So I'm going to say something Okay, maybe I should just say like two words I know. I mean, I know more because I just started a week ago, but I don't really know that much. So, Assalamu alaikum, alaikum salam, keifalak, ana bikai, ana pelumi, or oh, ismi oh, pelumi. And yeah, it's really fun and I love it. Y solamente decir que árabe me encanta, es muy diferente, es rica en cultura. Bueno, empezó esta semana y estoy muy emocionada. Quiero aprender más y dominar esta lengua y la estructura, claro, porque es tan diferente. Lo estoy estudiando en una escuela de idiomas, estoy feliz porque es la primera lengua que aprendo, que no ha sido determinada por donde vivo ni por mis estudios, sino porque la he elegido yo, es una lengua que he decidido aprender yo y estoy muy contenta. Y a ver cómo va y con ganas de compartir con vosotros cuando sea capaz de hablarlo mejor, ¿no? Muchas gracias. Thank you so much for your time and for watching this video. If you liked it, please like, give us a thumbs up, um, comment and share with friends, family, etc and wait for more because more is definitely coming thank you so much and don't forget to be ninja inspiration <laughs>